উপপাদ্য এক নম্বর আমরা দেখি এখানে একটা বৃত্ত দেওয়া আছে এবং একটা জ দেওয়া আছে জেটা হচ্ছে এ বি তো এখন আমি যদি এ বি এর মধ্যবিন্দু এবং কেন্দ্র যোগ করি তাহলে আমরা যে সরল রেখাটা পাবো প্রমাণ করতে হবে যে সেটা এই যে এ বি এর উপর লম্ব তার মানে আমাকে প্রমাণ করতে হবে ও এমটা এ বি এর উপরে লম্ব এবং আমার দেওয়া আছে যে এখানে এ বিটের মধ্যবিন্দু হচ্ছে এম তাহলে এটা কীভাবে প্রমাণ করবো আমরা আমরা যদি এখানে খেয়াল করি এ এম সমান বি এম হবে কেন কারণ প্রশ্নে দেওয়া আছে যে এটা এম হচ্ছে মধ্যবিন্দু তাহলে আমি বলতে পারি যে এ এম এ এম রেখা এবং বি এম রেখা পরস্পর সমান তাহলে এ এম সমান বি এম এটা এখানে দেওয়া আছে তারপরে ও এ সমান ও বি কেন ও এ সমান ও বি কারণ এটা হচ্ছে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আমি জানি যে একই বৃত্তের যেখানেই ব্যাসার্ধ আঁকে না কেন ওগুলো সমান হবে তার মানে ও এ সমান ও বি হবে তাহলে আমার দুইটা বাহু সমান সমান প্রমাণ করা হয়ে গেছে এখন আমি যদি দেখি ও এমটা হচ্ছে সাধারণ বাহু তাহলে ও এম তার মানে এই ত্রিভুজের তিনটা বাহুই পরস্পর সমান তাই বলতে পারি যে এই দুইটা ত্রিভুজ পরস্পর সর্বসম এখন সর্বসম হলে এখানে এই দুটা কোনো পরস্পর সমান হবে এই দুইটা কোন পরস্পর সমান তাহলে আমি যদি এই জিনিসটাকে এখানে আঁকি দেখা যাচ্ছে এখানে এম বিন্দুতে যে দুটো কোন তৈরি হয়েছে সেটা দুটাই সমান এবং আমি জানি যে এটা একটা সরল রেখা এবং সরল রেখা হয় একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি যদি সমান দুই ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে তো প্রত্যেকটাই নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি হবে তাহলে ওখান থেকে বলা যাচ্ছে যে ও এমটা এ বিকে দুইটা সমকোণে বিভক্ত করে অর্থাৎ ও এমটা এ বি এর উপর লম্ব তাহলে এইভাবে আমরা প্রমাণ করব তো এখানে আমাদেরকে যতগুলো উপপাত্র দেখব বৃত্তের সঙ্গে এখানে খেয়াল রাখতে হবে এই যে দুইটা ত্রিভুজ গঠন হবে বলে যেভাবেই হোক সর্বসম প্রুফ করা তারপরে আমরা যেটা প্রমাণ করতে পারলাম সেটা ইজিলি প্রমাণ করতে পারবো উপপাত্র দুই বলা হচ্ছে আমি যদি একটা বৃত্তের মধ্যে দুইটা যাই আঁকি ওগুলো যদি সমান দৈর্ঘ্যের হয় যায়গুলো তাহলে এগুলো সম দূরবর্তী হবে কেন্দ্র থেকে আর কেন্দ্র থেকে সম দূরত্বটা আমরা হিসাব করবো অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ লম্ব দূরত্ব এইটাই আসলে আমার দূরত্ব তাহলে এখানে আমরা যদি বৃত্তটাকে আঁকি এটা আমার বৃত্ত এটা আমার কেন্দ্র দুইটা সমান সমান জ্যা নেওয়া হচ্ছে তাহলে আমি একটা জ্যাকে বলতেছি সিডি এবং আরেকটা জ্যা হবে আমার এ বি তাহলে এখানে সিডি এবং এ বি সমান আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে কেন্দ্র ও থেকে সিডি এবং এ বি এর লম্ব দূরত্ব সমান এখানে আমি যদি লম্ব দূরত্বটা আঁকি তার মানে এখানে এটা যদি সিডি থেকে লম্বভাবে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে আমার এফ বিন্দু এবং এখান থেকে এ জের উপরে লম্ব দূরত্বটা হচ্ছে ও ই তাহলে আমার প্রুফ করতে হবে সেটা হচ্ছে ও এফ সমান ও ই এখন এটা কীভাবে প্রমাণ করা যায় আমার অঙ্কনে বলা হয়েছে যে ও সি বিন্দু দুটি যোগ করতে এবং ও এ বিন্দু দুটি যোগ করতে তাহলে আমি দুইটা ত্রিভুজ পাচ্ছি এখানে আমার টার্গেট হবে এই দুইটা ত্রিভুজকে যেভাবেই হোক সর্বসম্ম প্রুফ করা তাহলে এখানে আমি দেখি কি করা যায় তাহলে প্রথমেই বলতে পারি আমরা যে এ ই এবং সি এফ পরস্পর সমান কেন সমান কারণ সি এফ হচ্ছে সি ডি এর অর্ধেক এ ই হচ্ছে এ বি এর অর্ধেক এবং এ বি এবং সি ডি পরস্পর সমান তাহলে সি এফ এবং এ ইও পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ আমি যদি একটু ভেঙে লিখি সেটা হচ্ছে আমি জানি যে সি ডি সমান এ বি এখন দোনোটাকে যদি সমান দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে আমি সি ডিকে দুই দুই ভাগে ভাগ করলে এটা হয় সি এফ এবং এ বিকে দুই ভাগে ভাগ করলে সেটা আমাকে দেয় এ ই তাই সেখান থেকে আমি পাচ্ছি এই বাহুটি এই বাহু সমান এখন আমি এটাও জানি যে এটা এই ও সি এবং ও এ হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে আমি বলতে পারি যে ব্যাসার্ধ ও সি এবং ও এ ও পরস্পর সমান আরেকটা কি প্রুফ করা যায় সেটা হচ্ছে আমি দেখতেছি এখানে এই ত্রিভুজে এটা লম্ব দূরত্ব হওয়াতে এটা নাইনটি ডিগ্রি এবং এখানে ও ইটা ও এই বি উপর লম্ব হওয়াতে এটাও নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমাদের একটা উপপাদ্য আছে সমকোণী ত্রিভুজে সেটা হচ্ছে যদি এমন হয় যে দুটি সমকোণী ত্রিভুজে দুটি বাহু অতিভুজ এবং আরেকটি বাহু পরস্পর সমান হয় তাহলে ওরা সর্বসম তার মানে আমি বলতে পারি যে এই ত্রিভুজটা ত্রিভুজটা এবং এই ত্রিভুজটা সর্বসম এখন যেহেতু সর্বসম তাহলে অবশ্যই ওদের অনুরূপ বাহুগুলো সমান হবে তার মানে ও এফ সমান ও ই হবে তাহলে ও এফ সমান ও ই হবে হ্যাঁ ও এফ আর ও ই তো হচ্ছে কেন্দ্র ও থেকে জয়দয়ের লম্ব দূরত্ব তার মানে ওরা সম দূরবর্তী প্রমাণিত দুই নম্বর উপভাদ্রটা হচ্ছে দুই নম্বর উপভাদ্রের ঠিক বিপরীত তার মানে কিছুক্ষণ আমরা আগে যে রকম গেছে তার উল্টা প্রমাণটা করতে হবে যেটা হচ্ছে আমি যদি কেন্দ্র ও থেকে সমান দূরে 
দুটো জেনি তার মানে আমি যদি একটা জেনিলাম যেটা কিনা সিডি এবং সিডি থেকে ও কেন্দ্রে দূরত্ব যত আমি যদি দূরত্বটাকে ও এফ ধরি তাহলে ও এফ যত সেম দূরে আরেকটা যে আছে কথা কথা সেটা হচ্ছে এ বি এ বি এবং ওখানে ওর একটা কেন্দ্র থেকে লম্ব দূরত্বটা যদি নিই ওটাকে আমি যদি ও ই দিই তার মানে আমার আগে থেকে কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে যেহেতু সম দূরবর্তী বলা হয়েছে তাহলে ও ই সমান ও এফ তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে সি ডি সমান এ বি সি ডি এবং এ বিকে সমান প্রমাণ করতে হবে এটা হচ্ছে আমার মিশন তাহলে এখানে দেখি কি করতে হবে অঙ্কনে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ও সিকে আমি যোগ করে দিই এবং ও এ কে আমি যোগ করে দিই তাহলে আমি দুইটা ত্রিভুজ পাচ্ছি তো দুইটা ত্রিভুজ পেয়ে এখন আমাদের ফার্স্ট টার্গেট থাকে এটাকে সর্বসম্ম প্রুফ করা তাহলে সর্বসম্ম প্রুফ করতে হলে দেখি কি কি কমন আছে ওদের মধ্যে যে একই দৈর্ঘ্যের তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ও সি এ বাহুটা এবং ও এ বাহুটা পরস্পর সমান হবে কেন সমান হবে কারণ ওরা হচ্ছে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ বলে তার মানে ও এ এবং ও সি পরস্পর সমান হবে দেখা যাচ্ছে না হলুদ কালার ও এ এবং ও সি পরস্পর সমান হবে এবার ও ই সমান ও এফ তার মানে এ দৈর্ঘ্যটা সমান এ দৈর্ঘ্য কেন কারণ ওর সম দূরবর্তী আগে থেকে আমরা এটা নিয়ে আগাইছি তাহলে আমি এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে দুইটা ভাবে পরস্পর সমান প্রমাণ করতে পারছি আর কি কি করা যায় দেখা যাচ্ছে দুটোটাই সমকণী কারণ যেহেতু এটা লম্ব দূরত্ব তাই এটাও এক সমকণ এটাও এক সমকণ তাহলে আমি জানি যে সমগণী ত্রিভুজ দুইটি সমগণী ত্রিভুজে যদি ওদের অতিভুজ সমান হয় দুইটি সমগণী ত্রিভুজে যদি তাদের অতিভুজ পরস্পর সমান হয় এবং তাদের আরেকটি বাহু পরস্পর সমান হয় অতিভুজ এবং আরেকটি বাহু সমান হলে ওরা সর্বসম সর্বসমকে আমরা এই চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে ওটার উপর একটা ঢেউয়ের মতো একটা চিহ্ন দিই তাহলে আমি বলতে পারি যে এই দুটি ত্রিভুজ পরস্পর সর্বসম হ্যাঁ ওরা যদি সর্বসম হয় তাহলে ওদের অনুরূপ বাহুগুলো পরস্পর সমান হবে তার মানে সি এফ সমান তার মানে সি এফ সমান আমি বলতে পারি এ ই তাহলে সি এফ সমান আমার এ ই এখন সি এফ সমান যদি এ ই হয় তাহলে আমি ওখান থেকে কি পাচ্ছি সি এফ হচ্ছে সি ডি এর অর্ধেক এবং এ ই হচ্ছে এ বি এর অর্ধেক তাহলে ওরাও তো পরস্পর সমান হবে আমি যদি একটু এখানে লিখি নিচে জায়গা হচ্ছে না আমি এখন প্রুফ করছি কিছুক্ষণ আগে যে সি এফ সমান এ ই দুজনকে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে টু সি এফ টু অফ সি এফ হচ্ছে সি ডি তারপরে টু অফ এ ই তার মানে এ ই ডাবল হচ্ছে এ বি তাহলে আমি এটাও প্রমাণ করলাম যে এই যে দুটো যেটা আঁকা হয়েছিল ওরাও পরস্পর সমান যেটা আমার টার্গেট ছিল তার মানে মিশন অ্যাকমপ্লিশড বৃত্ত সংক্রান্ত উপাদ্যের মধ্যে মোস্ট টেস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট উপাদ্য হচ্ছে উপাদ্য চার যেখানে বলা হচ্ছে বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ড আমার কেন্দ্রস্থকণ বৃত্তস্থকণের দ্বিগুণ এখন বৃত্তের একই চাপ আমি ধরে নিচ্ছি বিসি দুইটা পয়েন্ট তাহলে বিসি চাপ এই চাপটা খাওয়া যায় না বিসি চাপটার উপর দণ্ডায়মান দুটো কোণ আঁকতে হবে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থকোণ কেন্দ্রস্থকোণ তার মানে যেটা বিসি চাপ থেকে কেন্দ্রে গঠিত হয় তাহলে আমি যদি কেন্দ্রের সাথে যোগ করে দিই এবং কেন্দ্রটাকে মার্কা মারা ইয়া সিম্পল ও দিয়ে প্রকাশ করলাম তাহলে কোন বি ও সিটা হচ্ছে আমার কেন্দ্রস্থকোণ এখন আমি যদি আরেকটা কোণ আঁকি সেটা যেটা কিনা অন্য পরিধি আরেকটা কোনো বিন্দু সেটা এ ধরা হচ্ছে আমি এটার মতো করে আঁকতেছি তাহলে এখানে যে কোন বি এ সি ফর্ম করবে সেটা হচ্ছে আমার কি কোন বিত্তস্ত কোন আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে কোন বিও সি অর্থাৎ কেন্দ্রস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোন এটা আর কি এটা সমান ডাবল অফ কোন বি এ সি অর্থাৎ বিত্তস্ত কোন কমন সেন্সও বলা যাচ্ছে যে এটা একটু চিকন এই কোণের চেয়ে এখন আমাদের প্রুফ করতে হবে যে এটা বরাবর অর্ধেক এই এই কোণের অর্ধেক বরাবর তাহলে এটা কেমনে করতে পারি 
এখানে আমাকে যে কাজটা করতে হবে শুরুতে সেটা হচ্ছে একটা জিনিস অঙ্কন করতে হবে তো অঙ্কনটা যদি করি এখানে হচ্ছে এ এবং ও যোগ করে বর্ধিত করব এ এবং ও যোগ করলাম এবং বর্ধিত করলাম সমস্যা নেই এটা হচ্ছে আমার ডি দিলাম এটাকে এখন আমি দেখতেছি যে এখানে একটা এ ও বি ত্রিভুজ ফর্ম করছে এ ও বি এ ও বি ত্রিভুজের মধ্যে আমি যদি বহিষ্ঠ কোণ দেখি সেটা হচ্ছে যেটা ত্রিভুজের বাইরে অবস্থিত সেটা হচ্ছে কোন বি ও ডি তার মানে এ কোনটা হচ্ছে আমার কোন বি ও ডি এখান থেকে শুরু করে এ ত্রিভুজ পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমার বি ও ডি তাহলে আমাদের ত্রিভুজ চ্যাপ্টারের উপপাদ্যগুলো থেকে একটা সূত্র ছিল যে বহিষ্ঠ কোণ অন্তস্থ বিপরীত কোণ দ্বয় সমষ্টি সমান হয় তার মানে এটা হচ্ছে বহিষ্ঠ কোণ এটার অন্তস্থ বিপরীত কোণ দুটো হলো এগুলোকে আমি গ্রিন কালারে যদি ইয়ে করি সেটা হচ্ছে এটা এবং এটা এই দুইটা কোণ হচ্ছে অন্তস্থ বিপরীত কোণ কারণ এগুলো ত্রিভুজের ভিতরে তাই অন্তস্থ এবং বিপরীত কারণ এগুলো বিপরীত পার্শ্বে এটাকে বহিষ্ঠ কোণ বলে কারণ এটা এই ত্রিভুজের বাইরে যখন একটা বাহুকে বর্ধিত করে একটা অঙ্ক কোন অঙ্কন করা হয় ওটাকে আমরা বহিষ্ঠ কোণ বলি এই হলুদ কোণটা হচ্ছে যে এই সবুজ দুইটা কোণের যোগ ফুলের সমান তাহলে এটা হলে আমি বলতে পারি যে কোন বি ও ডি ইজ ইকুয়াল টু কোন বি এ ও প্লাস এ বি ও বি এ ও বি এ ও অর্থাৎ এ কোনটা বুঝেছে এবং এ বি ও অর্থাৎ এ কোনটা বুঝেছে এই দুইটা সমষ্টি সমান হচ্ছে বি ও ডি বদ আমি যদি আবার আমার আগের এ ও বি ত্রিভুজে লক্ষ্য করি সেখানে দেখা যাচ্ছে এ ও এ বাহুটা এবং ও বি বাহুটা পরস্পর সমান হবে কেন হবে এটা আমরা আগের থেকেই জানি তবু আমি বলবো ভিডিওটা পজ করে যারা বলতে বুঝতে পারতেছে না সেটা একটু চিন্তা করার জন্য কেন ও এ এবং ও বি পরস্পর সমান ও এ এবং ও বি পরস্পর সমান হবে কারণ ওরা একই বৃত্তে ব্যাসার্ধ তাহলে আমি বলতে পারি যে ও এ সমান ও বি এখন যেহেতু একই ত্রিভুজের দুটি কোণ পরস্পর সমান তাহলে বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান হবে তাহলে আমি বলতে পারি ও এ ও এ বাহুর বিপরীত কোন কোনটা অর্থাৎ এ বাহুর বিপরীত কোন কোনটা আমি বলবো ভিডিওটা আবার পাস করে চিন্তা করার জন্য এ বাহুর বিপরীত কোন কোনটা ও এ বাহুর বিপরীত কোন হচ্ছে এ বি ও তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি এ বি ও এবং ও বি বাহুর বিপরীত কোন হচ্ছে ও এ বি কোন ও এ বি এখন কিছুক্ষণ আগে আমি প্রমাণ করছিলাম যে কোন বি ও ডি ইজ ইকুয়াল টু অর্থাৎ এটা কি এলেনটা আমি আবার লিখতেছি ইকুয়াল টু কোন বি এ ও প্লাস কোন এ বি ও এখন আমি আবার আরেকটা জিনিসও দেখলাম সেটা হচ্ছে যে এ বি ও এবং ও এ বি পরস্পর সমান অর্থাৎ আমি এটাকে আসলে এভাবে লিখতে পারি কোন ও এ বি যে কথা কোন বি এ ও আসলে একই কথা আচ্ছা যাই হোক তাহলে এখন এ বি এ সমান বি এ ও তাহলে আমি এখানে এই এ বি ওটাকে রিপ্লেস করে বি এ ও লিখতে পারি তাহলে কি হয় দাঁড়াচ্ছে আমার বি এ ও প্লাস কোন বি এ ও এখন এটা এটা তার মানে আমি এ বি এর পরিবর্তে বি এ ও লিখছি তাহলে এটাকে টু বি এ ও লেখা যায় না তাহলে কোন টু বি এ ও লিখতে পারি বি এ ও তার মানে এই কোনটা আমার এই কোনটা এই কোণের অর্থাৎ বি এ ও এর ডাবল সেইমভাবে আমি যদি এ ও সি ত্রিভুজ নিয়ে আগাইতাম এবং আমি যদি বলতাম যে আমার এটা হচ্ছে বহিষ্ঠ কোণ তারপরে তাহলে একইভাবে আমি প্রমাণ করতে পারবো তার মানে অনুগ্রুপভাবে বলা যায় যে কোন সিও ডি তার মানে আমি এ লাইনটা থেকে বলতে পারি একইভাবে প্রমাণ করে সেটা হচ্ছে কোন সিও ডি ইজ ইকুয়াল টু কোন এ জি কোন কোনটা ডাবল তার মানে সি এ ও কোন সি এ ও তাহলে আমি এখান থেকে এটা একটা পাইছিলাম আর এখানে আরেকটা পাইছি তাহলে আমি যদি এক আর দুই যোগ করি তাহলে কি হবে 
BOD plus COD एक साइड होगा तब मैंने अमी ये साइड लिखते सी BOD plus COD यहाँ ना जाएगा नहीं तो लिखते वक्त से ना दुखी तो तब पर यहाँ ना डाउन साइड होगा two into BAO plus two into CAO तब two into BAO plus two into CAO तब यहाँ ना एक तो भेंगे लिखी यहाँ ना जाएगा नहीं तो अमी यहाँ ना वाले एक तो ये शादा जगह टेज करते सी शेट अच्छे कौन B O D प्लस कौन C O D इज इक्वल टू अम्म जो जो ए दूसरे थे टू कॉमन नहीं ए दूसरे थे के जो जो टू कॉमन नहीं ताले में लिखते हुए टू कॉमन कौन B A O बाउ प्लस कौन चाउ अतः C O यहाँ तो ये तो बाउ और चाउ मिले की बने B A O एवं C A O अतः ये अंश और ये अंश मिला आश्लो हम के अल्टीमेटली दे ए कुंटा अतः B A C ताला में ये अंश टक है रिप्लेस करो लिखते परी B A C टू इनटू कौन B A C एवं यहाँ ना देखी B O D एवं C O D अतः ए कुंटा दूसरों टक कौन सा मस्ती ए कुंटा किया चले B O C ताला में ए सेट टक है इधर परी बिता में की लिखते परी कौन B O C ताहले इटे ही तो अमी प्रमाण करते चाहिए सी ना जे कौन B O C is equal to two of कौन B O C ताले भावे हमरा प्रमाण करला